Assalamualaikum Shobai ke aaj ke ek to overall market niya kotha bolbo, ek to index niya kotha bolbo. Um recently market ek ki dhorni stock gula ko bhalo parun korte pare, ei bepar gula niya ek to kotha bolbo. So ei khane ki so bepar dekte sen, ei bepar gula rupore ei mo utte amader market sentiment nirbhar korbe. So ami chart ei jawar age prathom ei bepar gula niya ek to kotha bolbi. ओके धरें कि अफार कर लो बैड निज आने एक गुड निज आसाई कर सो आपनी जेटाई बासाई करें सैकोलजी बैड निज़टा जो आपने आगे शुनें तरपे जो अपनी गुड निज़टा शुनें देर आर माच मोर प्रवरिटी बैड निज़ शुरा जो रुक मन खराब है गुड निज़ ये रिकवर कर फिले इवें गुड निज़टा जो बैड निज़र चे कम एफेक्टिव है तरपे बेपाराथाय रखें ये एक कथा बोलो New month, आमादेर जानवरी आ सत्तर एक निर्वाचन चिलो सो जानवरी प्रथम दिके कुनो सैलरी आमादेर मार्केट में ढूँगे नहीं, सो रिटेलर देर सैलरी माने जानवरी आ दो इतिन चार पाँच ये शोमो डाउन एक इम्पोर्टेंट, सो एर जोनो ये मोड़ते मार्केट सेंटीमेंट बेटर करा ऑन एक जरूरी, अठार, ये मोड़ते � ওই সকল স্টককে রিসেন্টলি মানে লাস্ট কিছুদিন এর মধ্যে যে স্টকগুলোকে আপ ট্রেন্ডে দেখতেছেন বা নেক্সট আর দুই তিন দিন যে স্টকগুলোকে মোটামুটি উপরের দিকে যাইতে দেখবেন এগুলো আসলে ইনস্টিটিউট সেল করার জন্য উপরের দিকে নিয়ে যাইতেছে যেন রিটেইলাররা তাদের স্যালারির টাকা দিয়া এই স্টকগুলো বাই করে আর একটা কথা মার্কেট খুব রিসেন্টলি চেঞ্জ হইতে যাচ্ছে এন কি ধরনের চেঞ্জ মোস্ট কারেক্টিভ শেয়ার উইল কাম इन द टप मुभार्स भेरि सून सो जे स्टकगुल बस कारेक्शन कर स्टकगला किस दिन मध्य टप मुभारे देखते हैं सो ये मोटामुटी बेपार ये जिसगल अपना माथा रखें एम बोली बैड निज़ और गुड निज़र जो बेपार टाइम बोल देखें मार्केट प्रथम बैड निज़ दिसे तर एक गुड निज़ दिसे ये अल्प एक गुड निज़ क्यों अनेक खुशी कारण हो गो तरपे मार्केट अनेक बड़ सड़ो एक बैड निज़ दिसे एम जो अल्प एक गुड निज़ होते आबाद खुशी कारण हो जाए मार्केट जो बड़ सड़ो बैड निज़ देर कारण मासे शेषर दिखे धरें आज के थीका गत आगामी तीन चार दिन जो मार्केट एकटू एक गो पड़े धरें मार्केट एक दिन सत्तर पॉन्ट कारेक्शन कर चार दिन जो मार्केट सत्तर पॉन्ट उठे आशी पॉन्ट उठे नेक्स्ट फोर डेज से जो मार्केट एट्टी पार्सेंट मान आशी पॉन्टर मत रिकार कर गुड निज़ है एवं प्रतिदिन जो एक पजिटिव सेंटिमेंट धरे रखते परे एक आगे देखल सैलारिटा जेटा तो एक दुई तारीखे सबाई पा जाब बा डिफरेंट वे ते नि्यू मान प्रथम दिखे सबाई जे टाटा पाबें यहाँ दिए रिटेलर बिंग शुरू कर कारण तरा भाव जो मार्केट बटम आउट हवा शुरू हो गए मार्केट टाना तीन चार दिन आप ट्रेंडे मैं मोटामुटी पजिटिविटी कन्टिन्यू करते सो मार्केटे सेल प्रेसार नहीं मार्केट बिंग शुरू हो এই সুযোগে ইনস্টিটিউট সেল করবে ইনস্টিটিউট কোন শেয়ারগুলো সেল করবে আমি যে বললাম একটু আগে যেই শেয়ারগুলো লাস্ট বেশ কিছু দিন থেকে বেশ ভালো পারফর্ম করতেছে এই শেয়ারগুলো ইনস্টিটিউট অলরেডি একটা মানে একটা পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট করে ফেলছে এই স্টকগুলো ইনস্টিটিউট কিন্তু সেল করা শুরু করবে রিটেল বায়ারদের কাছে মানে দুই তিন তারিখের দিকে আমাদের স্যালারি দিয়ে আমরা যে টাকাগুলো যেই স্টকগুলো দিন বলব কোন স্টকগুলো দিয়ে আমরা ইনভলভ হবো যে স্টকগুলো বেশ উপরের দিকে আছে খান ব্রাদার্স তারপর কেপিপিএল সেন্ট্রাল পিএইচএল আরও বেশ কিছু স্টক আপনার এটা মার্কেট দেখলে এই বিডি থাই তারপর বিচটেক এরকম অনেকগুলো স্টক আছে যেগুলো মোটামুটি বেশ উপরের দিকে আছে এবং এখন বরঞ্চ পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট করছে এগুলো হইতে পারে আরও তিন চার দিন ভালো তিন চার পাঁচ দিন ভালো পারফর্ম করবে তারপরে কিন্তু এগুলো मोटामुटी रिटेलर का धरए देवा सो ये मोटामुटी सेंटिमेंट एन बुझे मार्केट की होते हैं सो मार्केटे खूब एग्रेसिवलि सेलिंग होता स्वाभाविक यहाँ जेटा होता है अस्वाभाविक मार्केट एक फंड रखा हो फंड दिए मार्केट एक दिन मोटामुटी एक बेटर सेंटिमेंट धरा हो खूब स्वाभाविक एवं नेक्स्ट हमें जो नेक्स्ट चार पांच 
তিন চার দিন হয়তো বা মার্কেট সেন্টিমেন্ট একটু পজিটিভ রাখা হবে বাট খুব বেশি পজিটিভ রাখা হবে আমি বলতেছি না হয়তো বা এক ত্রিশ বা এক তারিখে বড় একটা পজিটিভিটি দেখতে পারি আমরা ত্রিশ চল্লিশ পয়েন্টের বাট নেক্সট চার পাঁচ দিনের মধ্যে মার্কেট একটা পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট করা হবে সো এই হচ্ছে মোটামুটি ব্যাপার এখন মার্কেট কতটুকু উপরের দিকে যাইতে পারে ছয় হাজার দুশো থেকে ছয় হাজার দুশো বিশের কাছাকাছি যাইতে পারে এবং তারপরে মার্কেটে আমাদের নেক্সট মুভটা দেখতে হবে ধরেন মার্কেট এই পর্যন্ত গেল ইয়া মার্কেট ওয়েট করলো এখন আসলে হয় হয়েছে কি যে অনেক চার্ট অ্যানালাইসিস আসলে ওইভাবে কাজ করতেছে না এইখানে গিয়া যদি ওয়েট করে এইটার মানে নর্মালি আমরা ধরে নেই যে সেলাররা ওই কিন্তু এই মুহূর্তে এইটার মানে হইতে পারে যে এইখানে নিয়া সেল করা হইতেছে এই জায়গাটা ধরে রেখা পজিটিভ সেন্টিমেন্ট শো করে সেল করা হয়েছে তারপরেও আমি বলবো মার্কেট যদি ধরেন স্টেপ বাই স্টেপ এইখানে যায় একটু ওয়েট করে বা একটু স্লো হয় এইটা মার্কেটের জন্য মোটামুটি একটা পজিটিভ সাইড এর মানে এই না যে মার্কেট আবার নিচে আসবে না মার্কেট আবার নিচে আসবে বুঝেন ব্যাপারটা মার্কেট ফার্স্ট টাইম আসছে মার্কেট রিকভার করছে মার্কেট আরও বড় সড়ক আরেকশন করছে এখন মার্কেট রিকভারে আমি যেহেতু ফার্স্ট আশা করতেই না মার্কেট রিকভার যদি ফার্স্ট হইতো অনেক তাহলে আমরা এখানে একটা পজিটিভ অনেক ভালো একটা পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ধরে নিতে পারতাম কিন্তু যেহেতু আমি আশা করতে যে বেশ কিছুদিন মার্কেট সেন্টিমেন্ট পজিটিভ রাখতে হবে এবং মার্কেট অনেক বেশি উপরে যাবে এটাও আশা করতেছি না কিন্তু পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ধরার জন্য মানে পজিটিভ সেন্টিমেন্ট বজায় রাখার জন্য বেশ কয়েকদিন পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ধরে রাখতে হবে ধরেন প্রতিদিন যদি বিশ পঁচিশ পয়েন্ট করে পারে তারপরেও আমরা তিন চার দিন যদি টানা বাড়তে থাকে আমরা মার্কেট একটা পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ধরে নিব এবং তারপরে মার্কেট মোটামুটি আবার আরেকটা কারেকশন আসতে পারে আমি যেটা আশা করতে যে এটা ছয় হাজার থেকে পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ এরকম একটা কারেকশনে মার্কেট আসতে পারে সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইন্ডেক্স অ্যানালাইসিস ইন্ডেক্সে রিসেন্টলি এই টাইপের একটা ব্যাপার হতে পারে সো নেক্সট চার পাঁচ দিন আপনার একটা ট্রেডিংয়ের সুযোগ পাইতে পারেন আমি আজকে যারা আমাদের আমাদের আমার লাইভ ভিডিও দিয়েছেন আজকে আমি লাইভে ছিলাম অনেকক্ষণ সো আমি তাদেরকে লাস্ট আওয়ারে বলছি যে আজকে লাস্ট আওয়ার মোটামুটি বাই করার জন্য মোটামুটি একটা ভালো জায়গা যে আগামীকাল যদি নেগেটিভও হয় দেখা যাবে যে এক ত্রিশ এক তারিখের দিকে মার্কেট বের ভালো রকমের পজিটিভ সেন্টিমেন্ট শো করতেছে যদি আগামীকাল নেগেটিভও হয় কিন্তু দেয়ার আর মাছমোর প্রপার্টি মার্কেট স্টেপ বাই স্টেপ খুব স্লোলি স্লোলি দুইশো ছ হাজার দুইশো থেকে ছ হাজার দুইশো বিশ পর্যন্ত যাবে তারপরে মার্কেট ওয়েট করতেছে কি না ডাইরেক্ট নাকি ডাইরেক্ট ফল করতেছে এইটার উপরে আমাদের সেলারদের রিয়েকশনের উপরে আমাদের নেক্সট আমরা নেক্সট বুঝতে পারবো যে নেক্সট মার্কেট আরেকটা নেগেটিভ ট্রেন কন্টিনিউ করবে কিনা ও নেগেটিভ ট্রেন কন্টিনিউ করলে এটা কতটা বড় হতে পারে সো এই মুহূর্তে নেক্সটের নেগেটিভ ট্রেনটা কতটা বড় হবে এটা বোঝা একটু টাফ বাট উপর থেকে যখন সেলাররা আবার অ্যাক্টিভ হবে তখন আমরা এই ব্যাপারটা একটু বুঝতে পারবো সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইন্ডেক্সের অবস্থা আমরা কিছু স্টক নিয়ে কথা বলি আমি লাস্ট ডেতে কিছু স্টক আমার ওয়াচ লিস্টে রাখছিলাম সো এই স্টকগুলো আজকে মোটামুটি ভালো করছে সো এর মধ্যে থেকে আমি কিছু স্টক নিয়ে একটু কথা বলি যেমন আজিজ পাইপস নিয়ে আমরা কথা বলি এখানে আজিজ পাইপস একটু ভুল দেখাইতেছে এখানে আমরা আওয়ারলি চার্টে যাই তাহলে ক্লিয়ারলি দেখতে পারবো কোনো গ্যাপ নাই আসলে ওই গ্যাপটা এটা আমাদের ডে চার্টে একটু ভুল দেখাইতেছে সো আজিজ পাইপস কি করছে মার্কেট আপ ট্রেন্ডে ছিল মার্কেট আপ ট্রেন্ডে ছিল যেহেতু মার্কেট মানে বুঝেন একটা আপ ট্রেন্ড স্ট্রেট আপ ট্রেন্ড আর একটা হচ্ছে মার্কেট এইরকম এরকম করে আপ ট্রেন্ডে যায় সো এরকম করে আপ ট্রেন্ডে গেলে মার্কেট অনেক বড় সরকার অ্যাকশন করে কারণ কি এই জোনগুলোতে বাইং সেলিং ডান বাইং সেলিং ডান বাইং সেলিং ডান সো অনেকেরই স্টপ লস এইরকম জায়গায় একটা স্টপ লস হিট করছে মার্কেট এখানে স্লো ডাউন হয়েছে মার্কেটের এইটাকে আমরা মেনুপুলেটিভ মুভ হিসেবে ধরে নিতেছি কারণ মার্কেট ফ্রেশ জোনে আসছে সো এইখান থেকে মার্কেটের আসলে বায়ার ক্রিয়েট হওয়ার কথা বাট বায়ার ক্রিয়েট হয় নাই সো এইটাকে আমরা মেনুপুলেটিভ মুভ হিসেবে ধরে নিতেছি তারপরেও আমরা একটু ভলিউমের দিকে যাব এবং ভলিউম দেখতেছি যে অনেকটা ড্রাই সো এইটা মার্কেটের একটা মেনুপুলেটিভ মুভ হিসেবে আমরা ধরে নিচ্ছি সো এই মুহূর্তে আজিজ পাইপস অনেক ভালো একটা অবস্থায় আছে একদম ফ্রেশ জোনে আসছে ফ্রেশ জোন কোনটাকে বলি আমরা যেটাকে আপনারা বলেন যে ব্রেকডাউন হয়ে গেছে এখানে সেল করে দাও এখানে সেল করে দাও এখানে একটা ফ্রেশ জোনে আসছে 
সো নেক্সট ডেতে যদি আজই আজই সোয়াইপস একটু পজিটিভ সেন্টিমেন্ট শো করে তে আর মাচ মোর বড় এই টাইপের একটা মুভ হইতে পারে একটু উপরে যাবে এইখানে যদি ওয়েট করতে পারে বেস্ট এখানে ওয়েট করে যদি একটু নিচে আসে মার্কেট তে আর মাচ মোর বড় এই জোনটাকে মানে মিনিমাম 120 পর্যন্ত যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আজই সোয়াইপসের কিছুদিনের মধ্যে এবং আজই সোয়াইপস এর নিচে আমি বারবার বলি সব স্টক এভারেজ করা যায় না আজই সোয়াইপস এভারেজ করার মতো একটা স্টক এই পুরো জোন এভারেজ করার মতো স্টক সো আপনি যদি আজি স্পাইপ ধরেন বর্তমান যে জায়গায় আছে এই জায়গায় ইনভলভ হন এবং আমি যেই কাজটা করি আমি যেই স্টকটা এভারেজ করব মনে করেন না এখানে আমি স্টপ লস রাখতেছি কারণ এখানে স্টপ লস রাখার মানে কোনো মানেই হয় না এখানে আমি এভারেজ করব সো আমি যদি নাইনটি থ্রিতে কিছু কিনি এবং আমি যদি একশো একে কিছু কিনি এবং আমি যদি আমার এভারেজ প্রাইসটা মোটামুটি আমরা যদি দেখি যে আমরা সাপোস আমি একশো একে কিনতেছি শেয়ার কোয়ান্টিটি আমরা একটা মিনিমাম একটা শেয়ার কোয়ান্টিটি ধরে নেই একশো একে ওয়ান জিরো ওয়ান সেম কোয়ান্টিটি ধরেন একশোতে আমি সরি আমি হ্যাঁ ওকে ওকে আমি আমি নাইনটি থ্রিতে আমি সেম পরিমাণ কোয়ান্টিটি কিনবো তাহলে আমার নাইনটি সেভেন হবে আমার এভারেজ প্রাইস মানে নাইনটি সেভেনের দিকে আমার এভারেজ প্রাইস হবে সো নাইনটি সেভেনের দিকে যদি আমার এভারেজ প্রাইস হয় এবং আমি তখনও মোটামুটি আমার প্রফিট টার্গেট ওকে একটু নিচে রাখতে পারি একশো ষোলোর দিকে রাখলাম থ্রি পয়েন্ট টু সিক্সের মতো হবে আমার মোটামুটি থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স এর মতো আমার রিস্ক অ্যান্ড রেওয়ার্ড রেশিও হবে সো আজি স্পাইপস এই মুহূর্তে খুব ভালো একটা অবস্থায় আছে ইভেন নিচে আসলে এভারেজ করা যায় এবং তারপরে আমি স্টপ লস রাখবো হয়তো বা নাইনটি ওয়ানের দিকে কারণ নাইনটি ওয়ানে যদি চলে আসে দে আর মাছ মোর প্রপার্টি মার্কেট এখানে বুঝেন এজ এ ট্রেডার মার্কেট সাইড হয়েছে গেলেও আমাদের কোনো লাভ নাই মার্কেট ডাউন ট্রেন্ডে গেলে তো আমাদের কোনো লাভ নাই সো অ্যাজ এ ট্রেডার মার্কেট আমাদের একজ্যাক্ট জায়গা থেকে উপরে যাবে আমরা বলতে পারতেছি না আমরা যেই জায়গায় বাই করছি যেই জায়গায় আমরা বাই করছি ওইখান থেকে একটু নিচে আইসা ও যদি উপরের দিকে যায় তাহলে আমাদের লাভ অথবা ওই জায়গা থেকে উপরের দিকে গেলেও আমাদের লাভ সো এর নিচে আসলে আমি আশা করতে যে মার্কেট অনেকদিন সাইড হয়েছে ঢুকতে পারে এক দুই মাসের জন্য মার্কেট সাইড হয়েছে চলতে পারে একটু উপরে যেতে পারে আবার একটু নিচে আসতে পারে একটু উপরে যেতে পারে আবার একটু নিচে আসতে বাট আলটিমেট সাইড হয়েছে যেতে পারে বাট যদি এই জায়গা থেকেই মুভ ব্যাক করে নাইনটি আমরা মোটামুটি নাইনটি থ্রি থেকে যদি গেট ব্যাক করে দেয় আর মাছ মোর প্রপার্টি যে মার্কেট একটু উপরে গিয়ে একটু নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট আসলো আবার উপর দিকে চলে যাবে সো এর জন্য এই মুহূর্তে আজই স্পাইপস আমার কাছে বেশ ভালো লাগতেছে আজকে অনেকগুলো স্টক প্লে করে গেছে তারপরে আমরা একটু ওই ম্যাক্সটা দেখি আমরা ফার্স্ট একটু ডে চার্টে যাই সো ডে চার্টে আমরা খুব ক্লিয়ারলি দেখতেছি আপনারা মোটামুটি এইখানে স্টপ লস রাখছিলেন সো মার্কেট আপনাদের স্টপ লস হিট করছে যারা সেল করে না এখানে তাদের সেল করেছে এবং বারবার মার্কেট রিজেকশন দিতেছে আপনারা যদি দেখেন যে ওই ম্যাক্সে মার্কেট বারবার রিজেকশন দিতেছে সো ওই ম্যাক্সে আমি আরেকটু ওয়েট করবো সচরাচর যেই ব্যাপারটা এই এই মানে এখন হচ্ছে যে আজকে যে স্টকগুলো ভালো করছে ওই স্টকগুলো কালকে ভালো নাও করতে পারে কিছু স্টক ছাড়া যেমন কেউ পিএল আজকেও ভালো করছে তারপর কোহিনুর আজকেও ভালো করছে না কোহিনুর লাস্ট ডেতে ভালো করে না ওকে যান কিছু স্টক ছাড়াও দিয়ে আমি স্টক এই ধরনের আচরণ করতেছে ইভেন এই স্টকটাও আমরা এভারেজ করতে পারবো এই স্টকটা কারণ বারবার এখান থেকে বাইং প্রেশার আসতেছে আমরা দেখি যে বারবার এখান থেকে বাইং প্রেশার আসতেছে বারবার এখান থেকে বাইং প্রেশার আসতেছে বারবার এখান থেকে বাইং প্রেশার আসতেছে সো এর নিচে বিগ মানি ওয়েট করতেছে এর নিচে আঠারো থেকে যে কোনো জায়গায় বিগ মানি আবার ইনভলভ হইতে পারে বিগ মানি এর নিচে ওয়েট করতেছে বিগ মানি এর নিচে ওয়েট করতেছে সো আমি সচরাচর এমন স্টক পিক করি না যেটা আমি এভারেজ করতে পারবো না এবং উপরের দিকে যদি আমরা দেখি অনেক অঞ্চলের সেলিং অলমোস্ট ডান এই অঞ্চলে কিন্তু সেল হয়ে গেছে সেল হয়ে গেছে বাইং হয়েছে কিন্তু সেল হয়ে গেছে আবার এই দেখি স্টপ লস হিট করছে সো সেলিং অন এই অঞ্চলে যারা মোটামুটি গেছে তাদের মোটামুটি সেলিং ডান সো মার্কেটকে যদি উপরের দিকে নিয়ে যেতে হয় বুঝেন 
उपर सेलर डेट करते अंचले कनेक सेलर डेट सो ये ऊपर दिखे मुव कर प्रवर्टी खूब इजिली ऊपर दिखे मुव करते सो ओ मैक्स जो मोटामुटी एक डिसकाउंट दे प्लान करते मानुष स्टप लस रखे जो जैसे स्टप लस रख ले ये जगह जो एक हिट कर मार्केट एक नीचे आसे आर जो ऊपर दिखे जाए सो धरें मार्केट अधिकांश मानुषे स्टप लस हिट कर लो मार्केट नीचे आसलो आर मार्केट गेट बैक कर लो सो आर जो गेट बैक कर धरें मार्केट सतर साढ़े सतर का आसलो आर मार्केट स्ट्रंग एक बुलिर सेंटिमेंट क्रिएट कर लो एक क्षेत्र स्ट्रंग बुलिर सेंटिमेंट ये क्रिएट होते हैं साथे साथ मार्केटे एक टाइप कैंडल क्रिएट होते कारण नीचे बोलते ही जेटा बिग मानी बोझा है सो बिग मानी रा स्ट्रॉंगली मार्केट के और पुश बैक करते वाले सो एक है ना अमी आवार जो दिया मैं आठ हरों दे बाई कोरी अब अगर मैं जो दी उन्नीस दशम सौ बाई कोरी सो अमी जो दी एवर एस्प्राइज मोटा मोटी आठ हरों दशम आठ एल का सगा सी अंत वाली सो तो खो उटन फार्स्ट टाइम कोहिनूर जो मुव कर एक फेक आउट दी फेक आउट दिए आज निजे चले आसे आर स्ट्रंगलि बैक कर जो बार देखें जो कोहिनूर मैं जो ऊपर दिखे जाए अनेक स्ट्रंगलि जाए नीचे आसे अनेक निष्टि ऊपर दिखे जाए अनेक स्ट्रंगलि जाए यार क्यों जो देखें ये दिखे देखें एक ख्याल करें बेपार मार्केट हायर लो क्रिएट करते मार्केटेज मध्य तरपे ब्रेकआउट सकसेसफुल है ये मोटामुटी मार्केट मुव करते ऊपर दिखे और बस एक जैगा नहीं जो मैं रेजिस्टेंस वाइज देखी क्योंकि आप जो ये ब्रेकआउट हो जाए तो रेजिस्टेंस वाइज देख लाभ नहीं लास्ट जो ब्रेकआउट हो देखी लास्ट ब्रेकआउटे मार्केट मुव कर नियर अबाउट एट्टी पार्सेंट सो हमें ये एट्टी पार्सेंट आप धरबना ये मार्केट थार्टी सिक्स पार्सेंट मुव करसे मार्केट मोटा टोटी फाइव पार्सेंट मुव करसे सो ये जो टोटी फाइव पार्सेंट धरी देर माच मोर प्रवर्टी मार्केट छः क्रस कर छो क्रस करारे जो ब्रेकआउट ना करते मार्केटे खूब फास्ट एक नीचे दिखे रिएक्शन चले आस सो एक रिस्क ट्रेड ये अपनी इनवल्व होते जो ये ब्रेक कर दूर पर्त जा सम्भवना आट एक रिस्क ट्रेड हमें ब्रेकआउट ट्रेड गो समय एक एवयड करते कोहिनूर जो अवस्था कोहिनूर जे भाव मुव करते देर आर माच मोर प्रवर्टी कोहिनूर एक अफसाइडे मुव करते कतटुकु अफसाइडे मुव कर जो अल टाइम हाई मुव कर ब्रेकआउट कर कैलकुलेशन कर एक रिस्क हो जा क्योंकुलेशन कर टाफ हो जाए सो 
কোহিনু নিচে আসবে এটা সম্ভাবনাও কম এবং নিচে আসলে অনেকটা নিজে চলে আসবে নিচে আসলে আবার এই জোন বা এই জোনেরও নিচে চলে আসতে পারে সো কোহিনুরে যদি আপনি মানে ইনভেস্ট করেন বা কোহিনুরে যদি আপনি মানে ট্রেডিং করেন তাহলে বেস্ট প্ল্যান হইল এইখানে আপনি আপনার মানে যতটুকু অ্যামাউন্ট ট্রেড করার পুরাটাই দিতে হবে এখানে আমি এভারেজের খুব একটা সিচুয়েশন দেখতেছি না কোহিনুরে এবং যদি কোহিনুর দেখেন আপনার ম্যাচিউর ডেতে মোটামুটি কোহিনুর আসলে খুব স্লোই হয়তো ফল করবে ম্যাচিউর ডেতে মোটামুটি কোহিনুর ফল করতেছে এবং এই জায়গাটা নিচে চলে আসছে এটা সত্তরের নিচে তাহলে এইখানে আসলে এভারেজ করার চেয়ে স্টপ লস দিয়ে বের হয়ে যাওয়া বেটার হবে কারণ কোহিনুর যদি আবার এখানে নিচে চলে আসে অনেকদিন সাইডে থাকতে পারে বা একটা একটু আরেকটু নিচেও আসতে পারে সো এভারেজের জন্য এই মুহূর্তে কোহিনুর আমি সাজেস্ট করতেছি না আপনাদের যে স্টপ লস এরিয়া আমরা যদি উইকলি চার্টে যাই খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পারবো যে আপনাদের স্টপ লস এরিয়া মোটামুটি হিট করছে হিট করে নিয়ে চলে আসছে আবার উপরের দিকে গেট ব্যাক করার চেষ্টা করতেছে এবং খুব ভালো রকম একটা সেন্টিমেন্ট ধরে রাখছে যদিও লাস্ট কিছুদিন সেল আসছে এবং খুব ক্লিয়ার যে এই অঞ্চলে যেহেতু বাইং সেলিং ডান এখানে সেল আসলে একটু মানে শার্প সেলি আসবে কিন্তু যদি উপরের দিকে মুভ করে যেহেতু এই অঞ্চলে অনেকদিন থাকছে এই অঞ্চলকে রেসপেক্ট করবে না দেন আর মাছ মোর প্রবার্টি এটা নাইনটি পর্যন্ত যাইতে পারে এবং এইটার নিচেও মার্কেট যেইভাবে বারবার পুশব্যাক করতেছে এটা নিচে স্মার্ট মানি আসছে সো এইখানেও এভারেজ করা যায় মানে এইখানে যদি আমরা এভারেজ করতে চাই আমরা বায়ার সেলার একটা ইম্ব্যালেন্স দেখতেছি মোটামুটি এই জায়গায় সো এইটা একজ্যাক্ট কোন জায়গা থেকে নিচে আসলে কোন জায়গা থেকে ব্যাক করবে এটা বলা একটু টাফ নিচে আসা যে জায়গা থেকে রিকভারি দিব ওইখানে আপনার এভারেজ করতে পারেন সো সোনালি লাইফও এই মুহূর্তে একটা ভালো অবস্থায় আছে রূপালি ব্যাংক নিয়ে কথা বলি আমরা একটু সো রূপালি ব্যাংক রূপালিয়ান্স এবং রূপালি লাইফ মোটামুটি সিমিলার প্যাটার্নে মুভ করতেছে এবং রূপালি ব্যাংক এইগুলারে মানে রূপালি লাইফ এবং রূপালিয়ান্সকে লিড দিচ্ছে সো এই মুহূর্তে রূপালি ব্যাংক বেশ স্ট্রং একটা অবস্থায় আছে যদি মার্কেট নিচেও চলে আসে এই জায়গা থেকে গেট ব্যাক করার সম্ভাবনা অনেক বেশি এইখানে মার্কেটে অনেক স্ট্রং একটা সেন্টিমেন্ট কাজ করতেছে স্ট্রংলি পুশব্যাক করছে মার্কেট এখানে নিচে আসছে স্টোরি স্ট্রংলি পুশব্যাক স্ট্রংলি পুশব্যাক করছে এবং তারপরে গ্যাপ দিয়ে উপরে গেছে সো রূপালি ব্যাংক যদি আমাকে মোটামুটি থার্টি সিক্সের দিকে সুযোগ দেয় আমি থার্টি সিক্সে এটা বাই করার জন্য প্রস্তুত এবং এর নিচে ফ্রেশ জন এর নিচে অনেক মানি পইরা আছে যারা ডিসকাউন্টের জন্য ওয়েট করতে যে এর নিচে যদি আসে আমি বাই করব কিন্তু এর নিচে কিভাবে আসে এইটা হইলো দেখার বিষয় সো এই মুহূর্তে রূপালি ব্যাংক খুব ভালো অবস্থায় আছে থার্টি সিক্সের দিকে খুব বেটার একটা জায়গায় আছে সো যে কোনো একটা আপনার পিক করতে পারেন রূপালি ব্যাংক রূপালি আন্স অথবা রূপালি লাইফ সো ব্যাংক সেক্টরের দিকে যেহেতু এই মুহূর্তে আমি একটু বলিস সো আমি একটু মানে এটা আমরা দেখতে যে এটা মোটামুটি একটা ব্রেক আউট পজিশনে আছে মানে ব্রেক আউট পজিশনেই আছে সো এটা কোন পর্যন্ত যাইতে পারে এটা যদি আমাদের একটু দেখতে হয় সো এইটা তার অল টাইম হাইকে টাচ করতে পারে এবং অল টাইম যদি আমরা একটু নিচে এটা পাই থার্টি সিক্সের দিকে পাই তার অল টাইম হাই মোটামুটি থার্টি পার্সেন্টের মতো আছে সো রূপালি ব্যাংক আমি একটু ওয়েট করব আর একটু নিচে আসার জন্য মোটামুটি যদি এটা আমাকে আরো সরি থার্টি সিক্সের দিকে মোটামুটি যদি আরো সাত পার্সেন্টের মতো আমাকে ডিসকাউন্ট দেয় তাহলে রূপালি ব্যাংক একটা ভালো স্টক হইতে পারে এই মুহূর্তে ওকে একটা মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে আলোচনা করি ওকে সো গোল্ডেন জুবলি এটা মোটামুটি মিউচুয়াল ফান্ড যখন আপ ট্রেন্ডে যায় তখন গোল্ডেন জুবলি বেশ কিছুদিন লিড দিছে মিউচুয়াল ফান্ডকে এবং এইখানে ওয়েট করছে 
তারপরে আবার শার্পলি নিজে চলে আসছে আজকে একটু পজিটিভ সেন্টিমেন্ট শো করার চেষ্টা করছে এবং এই বায়ার অনেক স্ট্রং দিস বায়ার ইজ সো মাচ স্ট্রং কিন্তু তারপরও আমি এইটা একটু টাফ মনে হচ্ছে তার হচ্ছে ফার্স্ট টাইম আমার কাছে অনেক স্ট্রং মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে যদি অনেকটা উপরে আছে কারেকশনও করে নাই খুব একটা এবং এইটাকে আমি ফেক আউট হিসেবে ধরে নিতে চাই সো মার্কেট যদি আরেকটু নিচে আসে আমি ওইটার যে যদি আমাকে মোটামুটি প্রাইম ফিনান্স ফার্স্ট এইটা যদি আমাকে টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি নাইনের দিকে অফার করে এটা যদি আমাকে এতটুক ডিসকাউন্ট দেয় আই উইল বাই ইট এবং এতটুক ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য এটাকে কারেকশন করতে হয় মোটামুটি মিনিমাম দশ পার্সেন্ট কারণ তার নিচে আমরা যদি এইখানে ইনভলভ হই আমি একটু আপনাদের ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করি যে আমরা আসলে ট্রেডিং চিন্তা আপনার আপনার এইভাবে করতে হবে ধরেন এইখানে আপনি ইনভলভ হইলেন মানুষজন এইখানেই স্টপ লস রাখবে মানুষের স্টপ লসে আপনার স্টপ লস রাখা যাবে না এটা একদম মাথায় ঢুকায় নেন নাইনটি পার্সেন্ট মানুষজনের আপনি যদি আমি ট্রেডিং একটা জিনিস বলে দিই আপনি যদি যেইখানে স্টপ লস রাখবেন ওইখান থেকে বাই করা শুরু করেন কিছুদিনের মধ্যে আপনি প্রফিট বলে যাবেন একটাই স্ট্র্যাটেজি আমি আপনাকে দিতেছি যেখানে আপনি স্টপ লস রাখবেন ওইখানে অনেক স্টপ লস রাখবে সেই স্টপ লস হিট করার পর মার্কেট নিচে আসতে পারে ওইখান থেকে মার্কেট যদি রিকভার করার চেষ্টা করি স্ট্রংলি আপনি যদি ওইখানে বাই করতে পারেন একটু সময় লাগলেও আপনি ওইখানে প্রফিট নিয়ে বের হইতে পারবেন সো নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ যেখানে স্টপ লস দেয় এবং আপনার স্টপ লসের জায়গায় যদি আপনি বাই করেন ধরেন আমি যদি এইখানে কিনে আমার স্টপ লসটা থাকবে এই জায়গায় সো আমি বাই করবো আমার স্টপ লসের জায়গায় সো যদি আমি এখানে বাই করি এবং আমি যদি নিচে এভারেজ ডাউন করার চিন্তা করি যে যদি এইখানে আসে আমি যদি এভারেজ ডাউন করে প্রাইসটাকে মোটামুটি টোয়েন্টি এইটের কাছাকাছি আনতে পারি আমি মিনিমাম এই এই জায়গাটা যেহেতু মোটামুটি অনেক দিন ছিল এই জায়গাটা ব্রেক আউটও করে ফেলতে পারে সো ফার্স্ট টার্গেট আমি এই পর্যন্তই করব এর নিচে আসলে ফ্রেশ জোনের নিচে আমার স্টপ লস লাগাইতে আসলে খুব একটা ইচ্ছা করতে বাট স্টপ লস দিয়ে বের হইতেই হবে আসলে সো একটু টাফ এইখানে কারণ এই জায়গা থেকেও মার্কেট গেট ব্যাক করতে পারে সো আচ্ছা ওই জায়গা থেকে গেট ব্যাক করলে আমরা আবার এইখানে ইনভলভ হব কোনো সমস্যা নাই বাট এই মুহুর্তে মোটামুটি যদি আমরা একটা অ্যামাউন্ট এইখানে বাই করতে পারি আর একটা অ্যামাউন্ট যদি আমরা এইখানে বাই করতে পারি মোটামুটি এইটা আমরা দেখতেছি নেয়ার অ্যাবাউট টোয়েন্টি সিক্সের কাছাকাছি তাহলে আমরা যদি মোটামুটি টোয়েন্টি এইটে আমাদের এভারেজ প্রাইস টানতে পারি তাহলে আমাদের রিস্ক অ্যান্ড রেওয়ার্ড রেশি আমাদের ফার্স্ট টার্গেটই থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন এবং যদি এটাকে ব্রেক করে দেয় তাহলে অনেক বড় একটা রিস্ক অ্যান্ড রেওয়ার্ড রেশি আমরা পাবো সো এটাকে ব্রেক করে গেলে মার্কেট এইখানের যদি আমরা একটা ন্যাচারাল মুভমেন্ট হিসাব করি আপনারা অনেকেই হয়তো বা এইভাবে হিসাব করেন যে এটা আমার কাছে মানে একদম নন সেন্স মনে হয় আই ডোন্ট নো যে এইটার কোনো ই কি মার্কেট অল টাইম হাই হায়ার থাকলে আপনারা এই ধরনের একটা জিনিস হিসাব করেন সো এটা আমি কখনো করি না এবং এটা আমি আমি যেটা রিজন যাই না এটা আমি কখনো করি না সো আমার এইটা দেখি না আমি আমি যেই কাজটা করি এই এই স্টকটার একটা এভারেজ মুভমেন্ট আমরা দেখার ট্রাই করি ফার্স্ট টাইম ফিফটি পার্সেন্ট সেকেন্ড টাইমও ফিফটি পার্সেন্ট সো মার্কেট যে জায়গা থেকে ব্যাক করবে ধরেন মার্কেট এই জায়গা থেকে যদি ব্যাক করে এবং ফিফটি পার্সেন্ট যদি আমাকে রিটার্ন দেয় আমি মোটা ফিফটি পার্সেন্ট আমার ধরার দরকার নাই আমি ফোর্টি পার্সেন্ট আমি একটু মানে সেফ সাইডে যদি থাকি একচল্লিশ পর্যন্ত একচল্লিশ বিয়াল্লিশের কাছাকাছি আমরা এই এইটার একটা মানে রিস্ক অ্যান্ড মানে সেকেন্ড টার্গেট পাবো সো আমরা এটার একটা সেকেন্ড টার্গেট পাবো ফোর্টি ওয়ানের কাছাকাছি সো যদি আমরা এটা টোয়েন্টি এইটের দিকে আনতে পারি এবং যদি আমরা এখানে স্টপ লস রাখি এবং এটা যদি আমরা ফোর্টি ওয়ানের কাছাকাছি পাই আমার একটা অ্যামাউন্ট আমি এখানে হয়তো বা ফিফটি পার্সেন্ট অ্যামাউন্ট সেল করবো যদি আমি দেখি যে এখানে সেলাররা অ্যাক্টিভ হয়েছে তাহলেই আমি ফিফটি পার্সেন্ট অ্যামাউন্ট সেল করবো যদি সেলারই স্ট্রংলি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যামাউন্টও সেল করে দিব যদি সেলাররাই স্ট্রংলি অ্যাক্টিভ না হয় এখানে আবার একটু দাঁড়ায় আবার মানে উপরের দিকে মুভ করার চেষ্টা করি যেহেতু একবার আমরা দেখতে যে একটা ফলস ব্রেক আউট দিয়ে সেকেন্ড টাইম এটা একটা রিয়েল ব্রেক আউট হইতে পারে সো তখন কিন্তু আমি একটা বিগ টার্গেট পাইতে পারি তারপরে মন্য জি এম এলটা আমরা দেখতে পারি মন্য জি এম এল দেখতেছি যে যেইখান থেকে মোটামুটি স্টার্ট হয়েছে মোটামুটি তার মানে 
একদম স্ট্রং আপ মুভটা স্টার্ট হয়েছে মনে হয় যে সেই জায়গায় আসছে এই মুহূর্তে এবং এটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট রিকভার করছে খুব স্লো স্টিল নিচে পরে আসতেছে মোটামুটি অনেক বড় মুভ করে মনো জিএম আমি আশা করতেছি না কিন্তু তারপরে আমি মোটামুটি মনো জিএম এল মিনিমাম ছয়শো পর্যন্ত আশা করতেছি সো এই জায়গা থেকে যদি ছয়শো পর্যন্ত মুভমেন্ট করে আমরা যদি এখানে ছয়শো দেখি রাউন্ড ফিগার তারপরেও নাইনটিন পার্সেন্ট উনিশ পার্সেন্ট এবং এর নিচেও এভারেজ করার মতো ভালো জায়গা আছে সো ধরেন আমি এই জায়গায় যদি বাই করি এবং আমি যদি ছয় শর দিকে মোটামুটি আমার প্রফিট টার্গেট সেট করি ওই ছয় শর একটু নিচেই করলাম আমি এইখানে অধিকাংশ লোকজন স্টপ লস রাখবে এবং অনেক স্টপ লস অলরেডি এখানে রাখছে অনেক স্টপ লস আমি যে এখানে বাই করতেছি এটার আশেপাশে আছে সো আমি যদি নিচে আবার এভারেজ ডাউন করি যে এখানে তাদের স্টপ লস হিট করে যদি আবার একটু বেটার করার চেষ্টা করে চারশো পঞ্চাশের দিকে যদি আমি এভারেজ ডাউন করি না এটা মোটামুটি এখন পাঁচশোতে অবস্থান করতেছে আমি যদি চারশো আশিও করতে পারি তাহলে এইখানে আমি আরেকটু বড় স্টপ লস রাখতে পারবো আরেকটু বড় স্টপ লস রাখতে পারবো মানুষের নর্মাল মানুষের স্টপ লসের চেয়ে বেশ বড় স্টপ লস রাখতে পারবো আমি সেম জায়গায় যদি ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট নট ব্যাড কিন্তু এইটা আসলে নিচে আর সম্ভাবনা এতটুকু আসার সম্ভাবনা অনেকটা কম এতটুকু না আসতে পারে এইটা এই পর্যন্ত এইসব এক যাইতে পারে সো মোটামুটি আঠারো পার্সেন্ট জায়গা আছে এবং এইখান থেকে টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট জায়গা আছে সো এইখানে আপনারা যদি মানে একবার যদি ই মানে যদি এইখানে আপনি ইনভেস্ট করেন এবং এটা যদি উপরের দিকে যে আপনি স্টপ লস তখন একটু উপরের দিকেও নিয়ে যাইতে পারেন সো টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট জায়গা আছে যদি আপনি চারশো আশির দিকে আপনার এভারেজ প্রাইসটা করতে পারেন না হলে নর্মালিও এখানে আমরা দেখতেছি আঠারো পার্সেন্টের মতো জায়গা আছে এল এইচ বি এল এল এইচ বি এল ও বেশ ভালো জায়গায় আছে আমরা মোটামুটি দেখতে যে একটা ব্রেক আউট দেওয়ার চেষ্টা করতেছে বাট আমি আরেকটু নিচে আশা করবো এল এইচ বি এল কে আমি চাইতেছি যে এটা একটা ফেক আউট হয়ে যাক এল এইচ বি এল আমি সেভেন্টির দিকে আমার জন্য এল এইচ বি এল একটা বেস্ট প্রাইস হইতে পারে কিন্তু এইখানে কিন্তু এভারেজ ডাউন করার আমি জায়গা দেখতেছি না এইটা যদি নিচের দিকে আসে সিক্সটি সিক্স পর্যন্ত চলে আসতে পারে সো এটা এভারেজ ডাউন করার মতো জায়গা নাই কারণ মার্কেট শার্পলি মুভ করে নাই সো নিচের দিকে খুব স্ট্রং লিকুইডিটি জোন ক্রিয়েট হয় নাই কিন্তু মার্কেট যদি এইখানে এসে মার্কেট যদি আবার গেট ব্যাক করার চেষ্টা করে এটা একটা ব্রেক এটা একটা ই মানে রিয়েল ব্রেক আউট এটা তো ফেক আউট হয়ে যাবে যদি এই পর্যন্ত মার্কেট চলে আসে তারপরে যদি আবার মার্কেট শার্পলি উপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে এইখান থেকে একটু আবার নিচে আসতে পারে তারপরে খুব স্ট্রং একটা মুভ নিতে পারে সো আমি যদি এইখানে বাই করি এবং এইখান থেকে যদি দেখি যে মার্কেট আবার একটু আমার ডিসকাউন্ট দিচ্ছে আমি এটা একটু উপরেও বাই করতে রাজি মানে আমি এখানে পিরামিডিংও করতে রাজি যেহেতু ডিএস থার্টিরও একটা স্ট্রং ডিএস থার্টি অনেক স্ট্রং একটা অবস্থায় আসছে সো এইটা এভারেজিং এর চেয়ে এটা পিরামিডিং এর জন্য একটা ভালো স্টক হইতে পারে যদি এটা এই ব্রেক আউটটা ফেক আউট হয়ে আবার উপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে সো অনেকগুলো স্টক নিয়ে আমরা কথা বললাম আর বেশি স্টক নিয়ে কথা বলবো না আমরা যদি একটু গোল্ডেন এম এফও দেখার চেষ্টা করি সো ওকে আজকে আর স্টক নিয়ে কথা বলি না গোল্ডেন এম এফও খুব একটা খারাপ অবস্থায় নাই তারপর আমরা এখানে এসকে ড্রিমসও ভালো অবস্থায় আছে মানে এখানে যেই স্টক গুলো সবগুলো ভালো অবস্থায় আছে বাট এখানে আমরা দেখতে পাই গোল্ডেন এম এফ মোটামুটি সাত পার্সেন্টের মতো মুভ করছে ওই ম্যাক্স অনেকটা মুভ করছে সো এই স্টকগুলা যদি আমরা একটু মানে ছাইরা কাজ করি তাহলেই ভালো সামরিত বেশ ভালো অবস্থা আছে সামরিত নিয়ে গিয়ে আমি কথা বলছি আমি বুঝলে গেছি আচ্ছা না বললেও আজকে আর বলবো না সামরিত বেশ ভালো অবস্থায় আছে আমি দেখতেছি সো বিডি অটোকার নিয়ে একটু কথা বলা যায় সো বিডি অটোকারও কিন্তু তার ফ্রেশ জোনে চলে আসছে এবং ভলিউম অনেক হ্রাস পাইছে বলবো না বাট বিডি অটোকার আমি আসলে নিচে না এটা আমি উপরের দিকে বাই করার জন্য রাজি এইটা যদি এই জায়গাটাকে ফুললি চ্যালেঞ্জ করে তারপরে যদি এখানে ওয়েট করে কারণ উপরের দিকে আমি অনেকটা জায়গা হবো বিডি অটোকারে এটা যদি উপরে মুভ করে দেয় আর মাছ মোর প্রপার্টি এটা একশো চল্লিশ পর্যন্ত যাইতে পারে যদি বিডি অটোকার কিন্তু বুঝেন এক একটা স্টকের জন্য ট্রেডিং প্ল্যান এক এক রকম এইখান থেকে বিডি অটোকার যদি শার্পলি রিকভার করে এইখানে যদি ওয়েট করে মানে সেলাররা যদি কোনো স্ট্রং রিয়াকশন না দিতে পারে 
তাহলে আমি এইখানে উপায় করতে রাজি ওই দিন সময় আমরা একটু ডিসকাউন্টে বাই করি কিন্তু ভিডিও টোকার আমি এইখানে বাই করতে রাজি কারণ অনেক অঞ্চলের সেলিং ডান এবং লাস্ট টাইম একটা ফেক আউট দিছিল সো এইটা আমাদের ফার্স্ট টার্গেট কিন্তু সেকেন্ড টার্গেট আরও উপরে থাকবে সো বিডি অটোকার যদি আমরা এই জায়গা থেকেও পিক করতে পারি একশো আঠাশ থেকেও পিক করি দশ পার্সেন্ট আঠারো পার্সেন্ট ওকে এইটা একটু মানে পার্সেন্ট ওয়াইজ একটু স্লো মুভার উই বলবো আমি সো এটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে কারণ পার্সেন্ট ওয়াইজ এটা খুব একটা ফাস্ট মুভার না সো এই হইলো মোটামুটি আজকে যে স্টকগুলো ভালো পজিশন আছে এদের অবস্থা আমি আজকে আরেকটা ভিডিও করতে পারি যেখানে স্টকগুলো আরও নিচের দিকে অবস্থান করতেছে সেই স্টকগুলো নিয়ে এবং যে স্টকগুলো ধরেন যে কেপিপিএল সেন্ট্রাল পিএইচএল মিরাকেলিন যে স্টকগুলো অলরেডি অনেক উপরের দিকে চলে গেছে এগুলো কিন্তু আরও একটু উপরে যাইতে পারে আমি যে কথাটা বললাম যে আরও কিছু দিন এগুলোর পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ধরে রেখা এগুলোতে সেলিং করে ইনস্টিটিউট বের হয়ে আসতে পারে কারণ কি আমরা যারা এই যে কিছুদিনের মানে স্যালারি পাবেন আপনারা যারা অনেকে আপনার কোন স্টকগুলো আসলে বাই করবেন সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট মানুষ যেই স্টকগুলো অলরেডি মুভমেন্টে আছে যেই স্টকগুলো পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ধরে রাখছে এই স্টকগুলোই বাই করবে এবং ইনস্টিটিউট এখন চাইতেছে এই উপরের স্টকগুলো সেল করে নিচে যে স্টকগুলো অনেক টাকা রেকশন করছে এই স্টকগুলো তারা আস্তে আস্তে ইনভলভ হওয়ার জন্য এই স্টকগুলো তারা আস্তে আস্তে বাই করার জন্য সো এই স্টকগুলো আরও দুই চার দিন মুভ করতে পারে বাট তারপরে কিন্তু এই স্টকগুলো আস্তে আস্তে ডাউন ট্রেন্ড কন্টিনিউ করতে পারে সো একটু সাবধানে থাকবেন সো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ